همیشه یه سال بزرگ مخصوصا با نو شدن نسل ها یا روزگار هایی که مسائل عوض میشه یه سال بزرگ پیش میاد ادبیات چیست ادبیات چه می کند و ادبیات چگونه ساخته می شود برای که به این سال جواب بدیم بهتر با رابطه زبان و ادبیات شروع کنیم طبیعی است که ادبیات در زبان و با استفاده از زبان ساخته میشه واژه‌ها وسیله انتقال مفاهیم، افکار، احساسات و نیتهای شاعر و نویسنده هستند به سمت مخاطبین مخاطبینی که اون زبان رو میدونن حالا خواهیم دید که زبان و ادبیات یک رابطه بسیار تنگا تنگ دارن به همین دلیل است که شما اگر با زبانی آشنا نباشید ادبیات اون قوم و اون زبان رو نخواهید به خوبی دریافت کرد دریافت درست ادبیات واقعا مرتبط با دانستن زبان و دانستن ویژگی های زبانی که در شعر ظاهر میشه این است که برای یه شخصی که میخواد ادبیات فارسی رو خوب بخونه بایستی زبان فارسی رو خوب بلد باشه بنابراین ادبیات و زبان در یک چرخه دائمی و یک پیوند همیشگی هستند زبان گفتیم ادبیات رو میسازه ولی ادبیات هم زبان رو تغذیه میکنه و به زبان غنا میبخشه زبان رو قوی میکنه، زبان رو عمیق میکنه و همین جهت وقتی که یک اثر ادبی به وجود میاد هرچند خیلی از آثار ادبی خودشون باز از زبانها گرفته میشن مثل شاهنامه فردوسی که در زبان مردم قصه هاش هست ولی فردوسی اینا رو میگیره مجددن به زبان فارسی میده این زبان داستان ها، نکته ها، مفاهیم، حکایت ها میان بین مردم با سختگیری های خاص، با راه های خاص مردم این قصه ها، داستان ها، هماسه ها، شعر ها اینا رو میخونن، قضاوت میکنن و تبدیل میکنن به صورت های دیگه گاهی خودشون اینا رو عمیق تر میکنن مثل شعر حافظ رو که ما مرتب در کار عمیق تر کردنش هستیم تا حدی که شعر حافظ شده تاریخ روحی ما ایرانیان بنابراین این داد و ستد زبانی خیلی و بین زبان و ادبیات این داد و ستد زبان و ادبیات خیلی مهمه وقتی که ادبیات میخونیم در واقع زبان خودمون رو عمیق تر درک میکنیم و زبان خودمون رو تقویت میکنیم حالا باید نگاه کنیم به حضور شاعر که شاعر در کجا ایستاده شاعر در حد عالی معمولا توانایی زبانی داره یعنی سعدی، حافظ، فردوسی، شاملو این آدم هایی که فوق العاده زبان فارسی رو خوب میتونن اجرا کنن میتونن بیان کنن ولی از لحاظ فکری هم خیلی باز شاعر جایگاه خاصی داره شاعری مثل سعدی در واقع یک واسطه تاریخی و تمدنی هم هست به جز مسئله زبان مسئله مفاهیم هم هست یعنی سعدی در واقع با استفاده از میراث خیلی کهن ایرانی و اتفاقات فرهنگی دیگهی که افتاده قبل از سعدی این مواریس رو میگیره در هم ادغام میکنه به صورت یک اساره 
فکری در میاره نبوغ فکری و فهم خودش رو هم بهش اضافه میکنه بعد اینو میاره در قالب ادبی و زبانی با باز نبوغ زبانی که داره به یک بیان خیلی ظریف و قوی و روشن و به قول قدما فسیح و بلیغ میرسه که این میتونه به تاریخ فرستاده بشه یعنی پیامی است که سعدی از تاریخ کهن گرفته در روزگار خودش و در ذهن خودش مسائل رو یه بار دیگه گرفته اونا رو هم اضافه کرده و این پیام ها و این سخن ها رو به آینده تاریخی میفرسته و اینجا اون جواب در واقع ادبیات چیست ادبیات چه می کند ادبیات چه گونه ساخته می شود اینجا روشن میشه یعنی شاعر در واقع تنها زبان نیست تنها تمدن نیست تنها فکر نیست تنها اخلاق نیست بلکه همه اینها با همه به همین دلیل دو بیت شعر یه غزل یه داستان کوتاه و یه حکایت کوتاه از سعدی گاهی واقعا یه کپسول فشرده است که همه این مسائل رو با هم داره نمونه خیلی ساده ای از این حکایت ها که سعدی در بوستان به نظم کشیده یه شعری که من چهار بیت میخونم و شما فکر خواهید کرد که همه این مسائل که گفتیم توی این چهار بیت چگونه انجام شده یکی بربتی در بغل داشت مست به شب در سر پارسای شکست چو روز آمد آن نیک مرد سلیم بر سنگ دل برد یک مشت سین که دوشینه معذور بودی و مست تو را و مرا بربت و سر شکست مرا به شدان زخم و برخواست بین تو را به نخواهد شد الا به سین ببینین تصویر این داستان مست و پارساست مستی سر پارسای رو در شب با سازش میشکنه فردا پارسا به جای شکایت و طرح دعوا و مجازات یه مقدار پول برمی داره میاره و میگه که تو باید بری ساز تو با این پول تعمیر کنی خب پیام برای فرهنگ ما کاملا آشناست ما عادت کردیم که در تربیت عاطفی خودمون چنین صحنه هایی داشته باشیم به ظاهری پارادوکس خیلی تناقض داره این دوتا امر با هم ولی چرا چنین اتفاقی در ادبیات میفته؟ به دو دلیل ادبیات از دو وسیله بزرگ استفاده میکنه یکی تخیل جهان خیالی جهان قصه فیکشن تمام ادبیات در این عالم در عالم خیال اتفاق میفته و دوم مسئله عاطفه هست خیال و عاطفه یعنی ادبیات و هنر در مجموع وسیله ای است که از طریق عالم خیالی انسان رو به جایگاه عاطفی ببره من اگر از دیدگاه حقوقی و اجتماعی بخوام نگاه کنم طبیعیه که کسی که سر مرا شکسته باید ببرمش پیش محتسب و قاضی القضات ولی وقتی که در نگره عاطفی این امر واقع میشه و من به صورت یک انسانی که با قلبش با عواطفش داره قضاوت میکنه بخوام نگاه کنم به قضیه طبیعیه که یک رفتار دیگه خواهم داشت ببینین در ادبیات جهانی این یک مسئله عمومی است ژان والژان یک زندانیه که 
یه ورقه هویت زندانی هم دادن دستش که هر جا میره خودشو معرفی کنه و این تا آخر عمرش محکومه که همیشه به عنوان یک در واقع تبعیدی یک مترود جامعه زندگی کنه ولی وقتی که وارد خانه کشیش میشه با این که دزدی میکنه ولی در مقابل این دزدی و ناسپاسی کشیش کشیش بیان و نو با مهربانی برخورد میکنه با جان والژان تمام هسته اصلی بینوایان همینه و همین هست که در واقع توی شعر سعدی هم هسته اصلی است یکی بربتی در بغل داشت مست به شب در سر پارسایی شکست و این نتیجه عاطفی است بنابراین ادبیات در واقع بر اساس خیال یک جهان خیالی درست میکنه یک موقعیت ذهنی برای ما میسازه و ما رو میبره تو اون فضا و از ما میخواد که به صورت انسانی به صورت عاطفی اکسال عمل نشون بدیم نه به صورتهای دیگه دو دو تا چهار تایی در کار نیست هنر هم همین کار رو میکنه هنر عکس یک بچه گرسنه یا درگیر با جنگ رو به ما نشون میده و از ما میخواد ما رو دعوت میکنه به اکسال عمل عاطفی بنابراین شعر سعدی هم در واقع با همین نگاه بایستی بهش بینگرین حالا وقتی که ادبیات این پیام اصلی رو رسوند طبیعیه که در پشت صحنه اتفاقات عجیبی میفته که شاید از دید غیر متخصصین پنهان باشه تو همین دو بیت که ما میتونیم بیش از یک ساعت راجع به تحلیل فنی و ادبی و کلامی صحبت کنیم کلی نکته فنی و ادبی و صناعت ادبی هست وقتی که این شعر رو میخونیم که دوشین معذور بودی و مست میبینیم که معذور بودن رو اول آورده و بعد مستی رو در صورت که مستی علت و معذوری معلولشه باید میگفت تو چون مست بودی حالا من از در میگذرم و اینجا شروع میکنیم به اینکه که سرنخهای زبانی رو پیدا کنیم و میبینیم توی مصرع بعد هم همین اتفاق افتاده تو را و مرا بربت و سر شکست تو را بربت شکست و مرا سر اینجا هم باز همون اتفاق افتاده و تو را که بایستی بعدن می اومد اول اومده چون تو مقدمی در این دیدگاه عاطفی تو با اینکه مجرم و مقصری ولی من بازم تو رو در اولویت قرار میدم تو را و مرا بربت و سر شکست تو بیت بعد مرا به شدان زخم و برخواست بیم شاید فکر کنیم این دیگه طبیعیه نه این چون داره اطمینان میده که برای من مشکلی نیست اینو اول میاره که خیال طرف راحت بشه تو را به نخواهد شد الا به سیم حالا نکته های ادبی زیاد درش یکی همین سیم که هم با بربت و تارها و سیم بربت و هم با پول در واقع ایهام تناسب داره خود صحنه سازی و شکل هنری سعدی برای این داستان به کوتاهی ولی با زیبایی ترسیم کرده فوقلاد جالبه که این یکی بربتی در بغل داشت مست چرا این بربت و این مست نیمه شب اینجور در بغل گرفته طبیعی به خاطر تنهاییش به خاطر بی کسی مثل پیر چنگی که در مولانا میخونیم که وقتی که صداش رفت و زیبایی ظاهرش رفت و ساز زدنش دیگه مورد قبول مردم نبود همه تردش کردن و رفت توی گورستانی و شب زیر نور محتاب نشست رو به آسمان کرد و گفت خدای من دیگه هیچ مشتری ندارم به جز تو 
و برای توست که چنگ می نوازم اینا رو همه تو سابقه ذهنی و ادبی ما باسی داشته باشیم مجموع تمام کارهایی که هم از لحاظ زبانی یعنی فرم و شکل و هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ جایگاه تاریخی و هم از لحاظ ارتباط با مفاهیم تمدن ساز ما همه اینها در شعرهای البته شعرهای سطح بالا شعرهای پذیرفته شده در مردم و در تاریخ آنچه که معروف شده به اشعار کلاسیک سعدی یکی از بزرگترین شاعران کلاسیک ایران و جهان طبیعتا در جهان هم این مقام به رسمیت شناخته شده علتش هم همینه که ما در یک چرخه دائمی در تقاطعی هستیم که زبان قریحه زبانی نبوغ فکری فهم روزگار نگاه به گذشته ادراک مفاهیم و قدرت یک کاسه کردن همه اینا و در چهار بیت دو بیت یک بیت گاهی یک مصرع شاعر قدرت داره که این کار رو بکنه و شاعران بزرگ ما مثل سعدی و حافظ فردوسی خیام اینا قدرت این کار رو دارن و علاقی و نیازی که ما به شعر داریم از این زمینه ها برمیاد و ما هستی خودمون رو در واقع در شعر باز میابیم و آینده زندگی خودمون رو با شعر ترسیم میکنیم و این پاسخ خیلی مختصری است برای اینکه ادبیات چیست و چه میکنه